Wartet. Ja. Schön im Seilzug. Da habe ich jetzt hier oben noch einen anderen Türhaken hingemacht. Ähm, damit man noch ein Klebeband, dass man nicht mehr rausgehen kann. Noch einhängen, noch zusätzlich ein Klebeband hin, dass man nicht rausfällt, das ist sehr. Und so lässt sich das dann am Fenster oder an der Türe einhängen, ist frisch dran. Hier ist noch Verschlag im Fall der Handschuh. Ähm, je nachdem, ob man stabil genug stehen kann oder noch sitzen muss. Ich kann man es ähm, anziehen, bietet sich Sitzen an. Ich kann man das Bein so. Also es soll hier am Rücken sein. Und dann das Stück zuziehen. Dann nehmen wir uns eine Hand frei. Hier kann man es so kippen, dann geht die Hand auf. Oder hier so streichen. Und hier zwischendrin streichen. Für die Hand lockerer. Dann nehmen wir das rein. Die Hand. Passen mit der Hand hier durch. Nehmen diesen Klipser und machen hier dann zu. Und manchmal ist es hier dann auch noch zu locker. Dann bietet es sich an, dass man das erstmal sich einstellt, wie man will. Und zusätzlich dann noch hier ein Klebeband drum macht, um das fixieren, dass es nicht mehr aufgehen kann oder Gummipower äh, festspannt. Gerade wenn man sonst mit einer Hand nur hantieren kann, ist es das wichtig, dass es hier bleibt. Jetzt ist schön der Seilzug gefestigt, die andere Seite auch. Und dann in dem Fall sitzen, aber können wir dann so rum anfangen. Und zwar erstmal so weit ziehen, wie man kann. Soll nur ziehen und anstrengen, nicht wehtun. Dann versuchen wir zurückziehen, lassen locker, versuchen aktiv zu heben und unterstützen mit der rechten Hand. Wieder versuchen ziehen, aktiv weiter das Ganze zehnmal, ja, dass die Hand immer mehr und den Oberkörper drehen. Dann dehnen wir hier außen, haben hier eine schöne Kräftigung und eine Dehnung. Und wenn wir dann uns das Bewegungsausmaß erarbeitet haben, dann kann man noch gucken, dass man so bewegt oder wenn die Beweglichkeit da ist, kann man natürlich auch länger machen. Das hier lässt sich noch vorstellen. Hier lässt sich auch vorstellen, kurz oder länger machen, je nach äh, Bedarf. Und die kann man auch, wenn, wenn man was hat, wo es einem so regelmäßig vielleicht reinführt, weil einfach die Beweglichkeit noch nicht da ist, kann man auch sich einen Stopper hinsetzen und immer bei Bewegungen gucken wir, dass wir Spannung rausnehmen und dann ohne Spannung eben Positionswechsel machen. 90 Grad in die immer nur links drehen in dem Fall. Jetzt geht es nach vorne. Wir rutschen wieder so weit weg, wie es geht. Gehen nach vorne und heben so hoch. Vielleicht ist aber das mal nur so. Dann drücken wir den linken Arm, also diesen hier nach unten, aber hier halte ich fest. Und dann weiter hochheben und hier unterstützen. Und dann den Oberkörper, die Brust immer weiter vor. Und hier kann man dann immer mehr sich den Arm aufdehnen. Und wenn wir das dann haben, zehnmal wiederholen, dass man so weit hochkommt, wie man kann, dann können wir auch noch ähm, volles Bewegungsausmaß im Wechsel machen. Dann wieder Spannung ausnehmen. Kann hier auch Stuhl wieder nochmal drehen. 90 Grad weiter nach rechts. Aufsitzen. Steht auch mit dem Rollstuhl. Ist gut. Und dann so weit ziehen, dann so weit ziehen wie es geht. Anspannen. Weiterziehen, anspannen, weiterziehen, anspannen, weiterziehen. Ich kann auch noch so, und, und dafür ist jetzt zum Beispiel gut, den Fest zu drehen, weil sonst wieder mehr jetzt da rausrutscht. Mhm. Mhm. Ja, und dann eben im Wechsel ja, auch noch so, auch noch diesen Seitlinie für die andere Seite mhm. schön aufdrehen.
Schwingen. Und dann nochmal 90 Grad drehen. Den Stuhl bzw. den Rollstuhl. Und dann ist es so, der Arm hier, der lässt sich meistens nicht selber gerade strecken. Da lässt sich noch entweder eine Hilfsperson hilft, den Arm zu strecken oder man hebt sich an der Türklinke und läuft weg. Dann ist es eigentlich besser, dann so die Übung zu machen. Oder man nimmt noch einen Stuhl einen zusätzlichen, macht eine Kabelbinder um eine Stange hin, weil wenn wir hier eine Stange hätten, dann könnte der, könnte der nicht mehr wegknicken. Mhm. Ja, dann könnte noch was anderes hin. Und der hier, ob der hier fixiert ist, dann ließe sich das auch machen. Ähm, sonst ist das diese Übung eben gut mit Unterstützung. So, was auch hier gut ist, das dreht sich oben. Das hat hier noch so ein Wellen. Also. So, das Fall. Hier anspannen und weiter hoch, anspannen und weiter hoch, anspannen und weiter hoch. Und indem ich meinen Oberkörper drehe, kann ich nach unterschiedliche Winkel. Zehn mal immer anspannen, weiter hoch und dann im Wechsel. Dann kann man auch hier so diese, das kann auch so einen Kreisen machen, ja. So wie Kaulen. Mhm. Und auch später noch. Die Schwimmen machen, je nachdem wie beweglich man ist. Und dann kommt noch einmal 90 Grad drehen. Und dann geht der Arm auf den Rücken. Oh, er ist wieder nicht festgemacht oben im Kleben. Und wenn er dann umgeklebt wäre, dann könnte ich eben noch gut hinter dem Rücken okay. auch trainieren und immer weiter. Genau, das war es. Training beim Seitwärts.